పేరు ఉసిరికాయల సిద్ధార్థ గౌడ్ ఆంధ్ర తెలంగాణ డ్రైవర్ అధ్యక్షుణ్ణి ఆటో డ్రైవర్ దగ్గర నుంచి లారీ డ్రైవర్కు లారీ డ్రైవర్ వరకు ప్రైవేట్ డ్రైవర్ కుటుంబీకుల అధ్యక్షుణ్ణి ఇవాళ ఈ ఈ యొక్క మీటింగ్కి రావడం ఏంటిదంటే గత కాలంలో రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎన్నికైనటువంటి గవర్నమెంట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలనలో మా డ్రైవర్ కానివ్వండి మా డ్రైవర్ కుటుంబీకుల పిల్లలకు కానివ్వండి ఎటువంటి న్యాయం ఎటువంటి ఉద్యోగ భద్రత ఇవేవి జరగనందు మూలాన రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎలక్షన్ జరుగుతున్న సమయంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి పది డిమాండ్లు తొట్టిపోతే మేము నెరవేరుస్తాం మా పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకొస్తే మేము నెరవేరుస్తామని చెప్పిన తరుణంలో మా డ్రైవర్ కుటుంబీకులందరం శ్రీకాకుళం నుంచి చిత్తూరు వరకు డ్రైవర్ల భరోసా యాత్ర చేశాం మాకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించమన్నాం మా పిల్లలకు అందరికీ కూడా అదేవిధంగా ఆ విధంగా చేసిన తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాకు ఇచ్చిన హామీలలో ఇవాళ మీ అందరికీ చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటిదంటే ఆటో ఓనర్ కమ్ డ్రైవర్ కుటుంబీకులకు టాక్సీ ఓనర్ కమ్ డ్రైవర్ కుటుంబీకులకు మ్యాక్సీ క్యాబ్ ఓనర్ కమ్ డ్రైవర్ కుటుంబీకులకు పదివేల రూపాయలు వేస్తామన్నందుకు ఆ ప్రభుత్వానికి పాదాభి నమస్కారం చేస్తూ కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాం మా డ్రైవర్ల సమక్షం నుంచి అదేవిధంగా మా డ్రైవర్ కుటుంబీకులలో మా పిల్లలు వీళ్ళందరూ కూడా మా కుటుంబీకులలో ఉన్నటువంటి మా పిల్లలు బిఎస్సి నర్సింగ్ చేసి మాకేమైతే గ్రామ సచివాలయానికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క మీటింగ్లు ఈ ఈ జరిగినటువంటి జాబ్కు సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసి స్టడీ ఎక్కడా కూడా మెన్షన్ చేయకుండా స్టడీకి అనుసంధానం రిజిస్ట్రేషన్స్ పెట్టకుండా నోటిఫికేషన్ వదిలిన తర్వాత మా పిల్లలు బిఎస్సి నర్సింగ్ చేసినటువంటి వాళ్ళు అదేవిధంగా ఫిషర్ సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు అదేవిధంగా హార్టికల్చర్ సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు అందరూ కూడా ఈ యొక్క వార్డ్ ఈ యొక్క సచివాలయ వాలంటీర్లకి వేసుకున్నప్పుడు మరి ఈటల్లో ఎక్కడ మెన్షన్ చేయకపోగా వీళ్ళు ఉద్యోగ అర్హత కలిగినటువంటి వాళ్ళుగా ఈ నోటిఫికేషన్ అప్లై చేసుకున్న తర్వాత ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేశారు ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసిన తర్వాత ర్యాంక్ వచ్చింది ర్యాంక్ వచ్చిన తర్వాత కాల్ లెటర్ వచ్చింది డిస్టిక్ హెడ్ క్వార్టర్లలో కలెక్టర్ దగ్గర ప్లస్ ఆ విధంగా ఆ యొక్క శాఖలకు సంబంధించినటువంటి అధికారుల దగ్గర సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ జరిగితే ఆ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్లో మా వీళ్ళ జాబులు హై క్వాలిఫికేషన్ కింద హైయర్ క్వాలిఫికేషన్ కింద వీళ్ళని రిజెక్ట్ చేయబడ్డారు అయ్యా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఇది మీ దృష్టికి వచ్చిందో లేదో మాకైతే తెలీదు రాష్ట్రంలో మీరు అధికారంలోకి వస్తే మా డ్రైవర్ కుటుంబీకులు కానీ యావత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజానికం కానీ బాగుపడతామని చెప్పి మిమ్మల్ని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చుకున్నాం కానీ ఇక్కడ జరుగుతున్నది ఏంటిదంటే ఇక్కడ మేము రిజెక్టెడ్ అని అధిక విద్యార్హత కలిగి ఉండడం ఈ జాబుకు మేము అర్హులు కామని మా బిడ్డలు మమ్మల్ని విన్నవిస్తే మా సహాయం కోరితే ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చి గవర్నమెంట్ వినదలుచు వినపించదలుచుకున్నాం అయ్యా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ అన్యాయం మీ దృష్టికి వచ్చిందో లేదో మాకు తెలీదు మేము మీ గవర్నమెంట్కు వ్యతిరేకులు కానే కాము మిమ్మల్ని మీరు అధికారంలోకి వస్తే మా పేదరికం మా పేద కుటుంబీకులం మా డ్రైవర్ కుటుంబీకులం మా బిడ్డలైనటువంటి విద్యారహత కలుగుతున్నటువంటి వాళ్ళందరికీ ఉద్యోగ రీత్యా బాగుపడతారని మేము మిమ్మల్నే కోరుకుని ఎన్నుకుని సీఎం చేసినటువంటి వాళ్ళం మీకు వ్యతిరేకత కాదు మీరు దయదలిసి మీ దాకా వచ్చిందో లేదో ప్రతిగా విలేకరి నుంచి ప్రింట్ మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా నుంచి మీ దాకా వస్తాదని అనుకుంటున్నాం మాకు జరిగిన ఈ అన్యాయాన్ని మా బిడ్డలకు జరిగిన ఈ అన్యాయాన్ని తక్షణం మీరు చర్య తీసుకొని ఎక్కడ తప్పిదం జరిగిందో దాన్ని క్లియర్ చేసి మా బిడ్డలకు ఆ యొక్క ఉద్యోగ అవకాశం కల్పించండి మెరిట్ ర్యాంక్ వచ్చినటువంటి మా బిడ్డలను రిజెక్ట్ చేయకుండా ఉద్యోగాలకి రిక్వెస్ట్ చేసి తీసుకోండి అని చెప్పి పాదాభి నమస్కారం చేస్తూ అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్క డ్రైవర్ కుటుంబీకుడు ఇవాళ ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నాం మరి ఆ విషయంలోనే మా బిడ్డలు ఉద్యోగం రానప్పుడు మమ్మల్ని బాధ పెట్టడం ఎంతవరకు సబబయ్యా మీ దాకా రాలా ఇవాళ అసెంబ్లీకి పోతున్నాం సచివాలయం దగ్గరికి పోతున్నాం సచివాలయంలో మినిస్టర్ని కలుస్తాం అదేవిధంగా సీఎం సలహాదారుడు సజ్జన్ రామకృష్ణారెడ్డిని కలుస్తాం రాష్ట్ర హోమ్ మినిస్టర్ గారిని కలుస్తాం అన్ని విధాల మేము నిలబడతాం మాకు న్యాయం జరిగే వరకు అమరావతిని వదిలి మా సొంత ఊర్లకు పోమని ఇవాళ మళ్ళా ప్రతిజ్ఞ చేస్తూ సీఎం దృష్టికి పోయే వరకు మేము నిలబడతాం ఇది మాకు నెరవేరిన పక్షంలో మా బిడ్డలకు అన్యాయం జరిగితే మా బిడ్డలకు అన్యాయం జరిగితే వెను తిరిగాం ఉద్యమానికి లేవనెత్తుతాం ఉద్యమ జెండాలు పట్టుకుంటాం విప్లవ గీతాలని పాడతాం మీ 
యొక్క అధికారం పార్టీకి ఒత్తాసు పలికినందుకు చేత కాని వల్ల రోడ్ల మీద విద్య జీవులమై నిలబడతాం తెలియజేస్తూ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు పాదాభి నమస్కారం చేస్తూ మా యొక్క ఈ విన్నపాలు ఈ మా బిడ్డలు ఎలిజిబుల్ అయినారు కనుక వీటన్నిటిని వీ హక్కులన్నిటిని వాళ్ళు సద్వినియోగం చేసే విధంగా సద్వినియోగం చేయండి ఆ అవకాశాలు కల్పించని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం జై డ్రైవర్ అన్న లెక్క అండి ఒంగోలు మాది ప్రకాశం డిస్టిక్ నుండి వచ్చాను నేను బిఎస్సి నర్సింగ్ చేశాను ఏఎన్ఎం పోస్ట్ గ్రామ వార్డ్ సచివాలయంలో ఏఎన్ఎం పోస్ట్కి అప్లై చేసుకున్నానండి అప్లై చేసుకొని ఎగ్జామ్ రాశాను హాల్ టికెట్ వచ్చింది ఎగ్జామ్ రాశాను ఎగ్జామ్లో నాకు మంచి మార్క్స్ వచ్చి ర్యాంక్ వచ్చి సెలెక్ట్ అయ్యి కాల్ లెటర్ కూడా వచ్చిందండి కాల్ లెటర్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ రమ్మని కాల్ లెటర్ వస్తే నాకు స్కాలర్షిప్ రాలేదండి ఎందుకంటే నా మదర్ ఫాదర్ చనిపోయారు నేను స్కాలర్షిప్ అప్లై చేసుకొని వెళ్ళాను వెళ్ళే అది రాకపోతే సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చింది కన్ఫర్మ్ అయింది కాల్ లెటర్ వచ్చిన తర్వాత కన్ఫర్మ్ అవుతుందని వన్ ల్యాక్ చాలామంది వారి దగ్గర అడిగి అడిగి తీసుకొని వన్ ల్యాక్ కాలేజ్లో కట్టేసి సర్టిఫికేట్స్ తీసుకొచ్చుకొని వెరిఫికేషన్కి వెళ్ళానండి వెరిఫికేషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు వెరిఫికేషన్ చేసి అక్నాలజ్మెంట్ ఇచ్చి అక్కడ వెరిఫికేషన్ చేసిన వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అమ్మ నీకు జాబ్ వచ్చింది కంగ్రాట్స్ అని కూడా చెప్పి పంపించారు నెక్స్ట్ డే అపాయింట్మెంట్ లెటర్కి వెళ్తే బిఎస్సి నర్సింగ్ చేశారు మీరు అర్హులు కాదని అంటున్నారండి ఇప్పుడు 
ना ना समस्य के एवर नेनु डेम अच्छो आफिस केल्ली नेन वालन कालिसा नो वालन डिते माक तेल्ले दु माक संबंधन लेदु प्रबुद्ध निर्णय में आने अंटुना रण्डी कलेक्टर निगोड वाले सम माक तेल्ले दु प्रबुद्ध निर्णय में अंटुना रू मरी मेमु इवानी चेस कोनी वन लाख कट्टी सर्टिफिकेट्स देच कोनी वेरिफिकेशन
నా పేరు బాకశంకర్ రావు అన్న నేను అరు నేను విశాఖపట్నం జిల్లా అరకువేలి మండలం పాడేరు ఏజెన్సీ నుంచి ఇక్కడ విజయవాడకు రావడం జరిగింది ఈరోజు ఎందుకనంటే ఇటీవల ప్రభుత్వం విడుదల చేసినటువంటి గ్రామ వార్డు సచివాలయ ప్ర ఉద్యోగ ప్రకటనలో విలేజ్ హార్టికల్చర్ అసిస్టెంట్కి మరి బిఎస్సీ బీజెడ్సీ ఆర్ బీజెడ్హెచ్ ఏ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీలో చదివిన వాళ్ళు ఎవరైనా అర్హులు అని చెప్పి మనకు ఇచ్చినటువంటి నోటిఫికేషన్లో దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని విలేజ్ హార్టికల్చర్ అసిస్టెంట్ పోస్టులకు మరి బిఎస్సీ బీజెడ్సీ లేదా బీజెడ్ఎస్ వాళ్ళందరూ మరి అప్లై చేయడం జరిగింది అప్లై చేసిన వెంటనే మరి మాకు హాల్ టికెట్లు కూడా రావడం జరిగింది హాల్ టికెట్ వచ్చిన తర్వాత పరీక్ష కూడా రాసేసాము పరీక్షల్లో మంచి మార్కులు సాధించి అదేవిధంగా మరి ఆ విలేజ్ హార్టికల్చర్ అసిస్టెంట్ పోస్టులకు సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది జరిగిన తర్వాత మరి జిల్లా కమిటీ డిస్టిక్ సెలక్షన్ కమిటీ నుంచి మాకు నాలుగు ఐదు ఆరు సార్లు మెసేజ్లు రావడం జరిగింది మెసేజ్లు రా రావడమే కాకుండా అమ్మ శంకర్రావు గారు మీరు పలానా పోస్టులకు విలేజ్ హార్టికల్చర్ అసిస్టెంట్ పోస్టులకు సెలెక్ట్ అయినారు పలానా చోట మీరు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్కి వెళ్ళాలి మీకు జాబ్ వచ్చేసినట్టే కాబట్టి మీరు పలానా బస్ ఎక్కి పలానా చోటుకి దిగి మీ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ చేసుకోమని చెప్పి ఇవాళ చెప్పినటువంటి ఆ డిస్టిక్ సెలక్షన్ కమిటీ మాకు ఎప్పుడైతే ముప్పై తారీఖున మా అపాయింట్మెంట్ లెటర్ ఆర్డర్స్ తీసుకోవడానికి వైజాగ్ వెళ్ళినప్పుడు మా మా పేర్లు ఆ లిస్టులో లేకపోవడము చాలా అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నాం ఎందుకనంటే మరి పాడేరు ఏజెన్సీ అరకు ప్రాంతం ఎక్కడ విజయవాడ ఎక్కడ ఎందుకు ఈ విజయవాడ వరకు రావడం జరిగిందంటే మాకు అక్కడ ఎమ్మెల్యే గారికి కలిసిన చేస్తామమ్మా చూస్తామమ్మా తప్ప ఇంకా ఎవరు లేరు ఎమ్మెల్యే గారిని కలిసిన తర్వాత జిల్లా కలెక్టర్ వారిని కలిసాము జిల్లా కలెక్టర్ వారిని కలిసిన తర్వాత అవంతి శ్రీనివాసరావు మన పర్యాటక శాఖ మంత్రిని గారు కూడా కలవడం జరిగింది అక్కడ కూడా మాకు పని జరగల జరగకపోతే దీనికి దిక్కి ఎవరని చెప్పి మేము మూడు నాలుగు రోజులు క్రితము ఇక్కడ పడిగాపులు పడి వైజాగ్లో ఉండి వైజాగ్లో నైట్ బస్ ఎక్కి విజయవాడకు వచ్చి క్యాంప్ ఆఫీస్లో కూడా వెళ్ళి కలవడం జరిగింది క్యాంప్ ఆఫీస్లో మాత్రం చేస్తామమ్మా చూస్తామమ్మా సార్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తామని చెప్పడం తప్ప ఎవరు కూడా మమ్మల్ని ఆదుకునే వ్యక్తి కాదు ఈ రోజుల్లో ఇన్ సర్వీస్ ఎంపీఈఓస్ కానీ ఫీల్డ్ కన్సల్టెంట్స్ కానీ చేసిన వాళ్ళే ఈ విలేజ్ హార్టికల్చర్ అసిస్టెంట్స్కి అర్హులు కానీ బిఎస్సీ బీజెడ్సీ లేదా బీజెడ్ఎస్ చేసిన వాళ్ళు అర్హులు కాదని చెప్పి తెలిసి చెప్పడం నిజంగా ఈరోజు మేము చూసుకున్నట్లయితే మా అరకు కానీ పాడేరు కానీ విశాఖ డిస్టిక్లో ఎక్కడ కానీ చూస్తే జగన్ అన్న జగన్ అన్న అంటే జగన్ అన్న వస్తే మా జీవితాలు మారుతాయని ఒక ఎంతో ఆశతో ఉన్నాము కానీ ఈ రోజుల్లో మా తల్లిదండ్రులు మా బాబుకి జాబ్ వచ్చింది మేము ఎంతో ఆశగా ఉన్నామని చెప్పినటువంటి మా తల్లిదండ్రులు ఇప్పటికే మా బాబుకి జాబ్ వచ్చిందనే చెప్పుకుని తిరుగుతున్నారు చివరికి చూస్తే మేము ఇటువంటి ఆందోళన ఉండడం ఏది బాబు మీ ఆర్డర్స్ ఏవి ఎక్కడ వచ్చిందో జాబ్ అని చెప్పి ప్రశ్నిస్తే ఆ ప్రశ్నకి సమాధానం ఇవ్వలేనటువంటి పరిస్థితి ఈ రోజులు కాబట్టి జగనన్న జగనన్న గారికి ఒకటే అడుగుతున్నాం మరి ఇది ఈ ప్రింట్ మీడియా ద్వారా ఎందుకు మేము ఇలా చెప్తున్నామంటే ఏ అధికారి దగ్గరికి వెళ్ళినా కానీ ఏ హై ఉన్నతాధికారి దగ్గరికి వెళ్ళినా కానీ చూస్తామమ్మా చేస్తామమ్మా మేము చేయడానికి ఏమి లేదు నేనేమైనా సీఎం నా చేయడానికి కానీ కలెక్టర్లు ఈ రకంగా సమాధానాలు చెప్తున్నారు కాబట్టి మా సమస్యలు ఏవైతే బిఎస్సీ బీజెడ్సీ చేసి విలేజ్ హార్టికల్చర్ అసిస్టెంట్ అసిస్టెంట్ పోస్టులకు ఎంపిక ఈ ఒక్క సర్వీస్ సర్టిఫికేట్ ఎంపీఓస్ మల్టీపర్పస్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్ కానీ ఫీల్డ్ కన్సల్టెంట్ కానీ ఇన్ సర్వీస్ సర్టిఫికేట్ ఉంటేనే తప్ప తీసుకుంటామని చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ వన్ టైం వాళ్ళకు కూడా ఎంపీఓస్ ఫీల్డ్ కన్సల్టెంట్ చేసిన వాళ్ళకి మార్క్స్ వెయిటేజ్ కలిపి కలిపి వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం జరిగింది మా బీఎస్సీ బీజెడ్సీ వాళ్ళకి మాత్రం ఉద్యోగాలు ఇవ్వకుండా హోల్డ్ పెట్టడం జరిగింది కాబట్టి ఈ యొక్క విషయాన్ని జగన్ జగన్ గారు మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఈ పరిగణలు తీసుకొని ఈ వన్ టైం రిలాక్సేషన్ ఇచ్చి మా అందరికీ ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించి మా జీవితాల్లో ఒక మంచి వెలుగును నింపాలని మన రాష్ట్ర మంత్రి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులైనటువంటి శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని పాదాభివనరాలు చేసుకుంటూ మా యొక్క సమస్యలను ఈ విధంగా ఫ్రెష్ మీట్ ద్వారా తెలియపరుచుకుంటున్నాం నమస్తే అన్న